Guten Morgen Mädels und Jungs. Die Fähre liegt bald in Korsika an. Und dann können wir die Insel genießen. Gestern noch zwei wunderbare, tolle Ereignisse gehabt. Ähm, wer die Strecke kennt von ähm, die Autobahn, das letzte Stück, bevor man nach Genua reinkommt, das ist wirklich eine, eine der wenigen Autobahnen, die lobenswert sind zu fahren. Und zwar eine Autobahn mit vielen, vielen Kurven und mit Tempobeschränkungen zwischen 80, 90 und knapp einmal äh, 110. Äh, die lässt sich wirklich wunderbar in der 80er Beschränkung so mit 110, 120 fahren. Und nachdem ja eigentlich keine Polizei unterwegs war, haben wir die Kurven genossen. Ich bin hinter einem äh, tiefer gelegten Cheyenne nachgefahren mit extrem breiten Reifen und habe ihn dann überholt und nachdem ich ihn überholt habe war die Polizei hinter mir mit Blaulicht und hat mir gedeutet ich soll langsamer fahren und obwohl ich sicher 50 km/h drüber war habe ich keine Strafe bekommen sondern sie haben einfach nur gegrinst und haben sich gedacht der Motorradfahrer der die Kurven genießt. Ja und ähm, das eine und das andere, wie ich in Genua reinfahre, habe ich mich natürlich wieder verfahren. Das ist normal üblich, weil ich immer die Abfahrten am Navi falsch interpretiere. Und bin eine zu früh abgebogen und habe nicht ähm, die andere Stelle Richtung haben, also für das Verschiffen von Fahrzeugen erwischt im Porto, sondern äh, habe nette käufliche Damen dann gesehen. <lacht> Nur eine Abfahrt falsch und ja, sehr witzig. Ja. Das spielt sich dort eigentlich tagsüber ab, weil das war so um 18 Uhr, also um 6 Uhr am Abend und gibt natürlich zu bedenken, dass äh, meines Wissens nach auch in Italien das tagsüber verboten ist. So, hier kann man Korsika schon erkennen. Und ich schätze in einer Stunde sind wir dann schon mit dem Motorrad auf Korsika unterwegs. Noch eine kurze Aussicht vom Vorweg Korsika. Okay Leute, jetzt zeige ich euch ein wenig die Küstenstraße, die ich in dieser Art eigentlich schon gut eine Viertelstunde entlang gedüst bin. Und die eigentlich äh, Nebenkurven, nur Kurven hat.
hier und hier einer dieser schnellen Erhöhungen, damit die Tempos in der Ortschaft eingehalten werden, mit dem Bike relativ einfach daneben vorbeizufahren. Im Auto geht das nicht so einfach. Und man muss sich an die vielen, vielen Radfahrerinnen, die unterwegs sind. Und oft die ganze Spur brauchen, also einen Fahrstreifen.
Kilometer, das war zwar nicht die ganze Strecke, aber ein kleiner Eindruck davon.